Minuten. Sri Lanka. Come on. Oh yeah, come on. Lola. You go out. Lola. I said it. Let you go out. 
对不起啊，我没有事先跟你汇报，是我的错。不管是不是你的错，玉言乐，我跟你说过多少次，不要行此大礼，我还没死呢。再说了，你现在不得了啊，不鸣则已，一鸣惊人呢。哎<笑>，谢谢主编夸奖，还给我嬉皮笑脸。说，经费怎么办？这个我。我还没想好呢，哇，这你也敢把消息放出去啊？哎，不是，主编一向深明大义嘛，我知道主编一定会帮我的。我告诉你啊，我一点办法也没有，你自己想办法去。主编，你最好了，你总不能看我去死吧？哎呀，你帮帮我吧。哎。坐。那不要睁大眼睛看着我，我告诉你，不是为了你。正好有个客户呢，要找达玲玲做活动，是我拉的赞助。主编，你太厉害了！我告诉你，你要是再给我搞砸了，我唯你是问。听到没有？嗯。哎，主编，嗯。你怎么知道我要举办试菜会啊？这个新闻是刚刚放出去的啊！你管我？怎么？你不想要了是不是？哦，行啊，这票拿回来。啊、想要想要，<笑>那我先走了啊！谢谢主编，谢谢主编。<笑>金，怎么了？老板呢？老板呢？我也在找啊。现在什么情况？怎么办啊？生活手册怎么那么卑鄙啊？出此损招？就是啊，一点道义都不讲，活脱脱就是抄袭。那咱们现在怎么办啊？我给老板打电话，他也不接啊。我哪知道怎么办、啊？怎么办呢？我电话都快被媒体打爆了。哎，你们说，要是现在打电话给莎拉？他会有办法吗？对对，打电话给莎拉，正好正好今天早上的时候，莎拉给我打电话问过这个事儿来着。什么啊？你为什么不早说呀、啊？我现在很急，马上打电话给莎拉好吗？哦，好好，嗯，谢谢你，是我应该谢谢你才是，是你让我知道，原来尹乐帮了我那么多。没事。哦，对了，保全的方案我已经告诉他们了，所以活动当天你绝对不会受到任何媒体的骚扰。谢谢。哦，我还有个问题想请教你。嗯。这豆浆是如何变成豆花的？我晚一点。回邮件告诉你。好，谢谢。那我先走了。等一下，你当真不打算把这件事情告诉给银乐吗？只要他开心。这一点都不重要。先走了。我想请你帮我一个忙。我希望你能配合我。演一出戏，这份是你弟弟跟我签的合约书，现在我还给你
，里面有一份解约书，上面清楚的说明，你弟弟所收的定金无需退还，我们就此解约。为什么？因为我希望你能帮乐乐实现他的梦想。他一直都很希望能够当上主编。他晋升的契机呢，就是赢得雷迪森的笔稿。但现在挡在他眼前的有两个阻碍。一个是我，一个是你。他为了保护你，从来没有开口让你担任雷迪森开幕活动的主厨，但你却是这个活动唯一最适合的人选。你愿意帮他实现他的梦想吗？李觉义，我相信你能给严乐幸福。哎，你的意思是，你只参加生活手册试赛会，你不参加睿智的试赛会了？没有人教过你进别人房间之前要先敲门吗？你先回答我的问题嘛。我觉得我应该没有义务要跟我的下属报告工作吧。雷迪森是我们家的，我有权知道。但是我的上司只有任家每一个。如果你有任何问题的话，自己去问任总。有什么了不起的？问就问。什么时候了还玩手机？莎拉还没来呢。哎，莎拉，这里。啊。路上太堵了，没事没事。小姐您好，请问您需要什么？咖啡，谢谢。好的，谢谢，请稍等。嗯、莎拉，嗯、啊，你怎么好端端的辞职了？嗯、呃，呃，出了这么多事儿，你们怎么都出来了？李总说了怎么做吗？我们根本找不到老板。啊？李总去哪儿了？我们也不知道，但我总觉得，老板最近怪怪的。怎么说？他前几天啊见了生活手册的主编，说请他帮一个忙，然后就把我赶出去了。见他们主编，那就是说他们是认识的了，认识还下手那么狠？是啊，而且还迟早一天，明摆着是给我们好看嘛。哦，哦，李总，最近还做了什么？小姐，您的咖啡。反正我觉得老板最近只能用“奇怪”两个字来形容。他一会儿调戏那个李总监，一会儿又去见主编。哦，对，还有那个达玲玲。哦，对，还有，他突然要告达玲玲。告达玲玲，这不像李总的作风啊。而且，就算他要告他的话，也不会去见他呀。反正，老板最近奇奇怪怪的就是了。哦，对了。最近老板还让逸飞去买了一些奇奇怪怪的东西。你看，就是这些。进来。炸鸡、奶茶、烧仙草、生煎，全都在这里了。谢谢，不客气。不过，李总，我想问你一个小小的问题。什么问题？那些都是小女孩喜欢吃的呀，你也喜欢啊？当然不是。啊、哦，看来是买给女朋友的。莎拉。
莎拉。啊，莎拉，这个跟试菜会有关系吗？来见过李总吗？有，就是那天我们要给达玲玲发律师函的那天，他特别生气的过来。哎，李俊逸，都发生这么大的事情，你还在乱晃悠啊？怎么又是你啊？如果你可以变得更温柔一点，更体贴一点，那就更好啦。怎么变得温柔和体贴啊？我觉得你不要动不动就发脾气，多为对方考虑一点。我相信只要你愿意付出，一定可以得到回报的。嗯嗯，人家不是怕你被亚当耍了吗？正常说话。啊，这就是人家正常说话的样子啊。米娜，通知所有人开会。他们出去了，去哪儿了？我们真的要把活动方案快递给生活手册吗？啊，啊，回来了，老板，所有人跟我进来。哎哎哎哎，小姐，你就不要添乱了。你没看见我们老板正在生气吗？你们老板一直这么凶啊，可能最近事情比较多吧。今天又出了那么大的事情，能不闹心吗？你的意思是，如果能帮他解决试菜会，他就不会这么凶了？这个我不能肯定，但是至少应该不会那么生气了吧？啊、哦，那还不容易吗？<笑>啊？再见。哦。就是那天我们要给达玲玲发律师函的那天，他特别生气的过来了，而且言辞还非常的不给面子。但是老板非但没有生气，还很客气的给他开了门。哎，小拉，老板是不是有什么把柄握在他手里啊？莎拉，你输了，你彻底输了。李总从头到尾爱的只有言乐，不管你做什么，都不可能改变。李总可以为了他，重创自己亲手创立的公司。莎拉，你还在坚持什么？你们做了什么？老板，我们只是和旧同事喝了杯咖啡。呃，对啊，老板，早上找不到您人。出了那么大的事，我们只是想问问莎拉，接下来应该怎么做？是啊，是啊，出去吧。哦，啊、是。对了，老板，我要怎么跟媒体说？保持沉默，把活动的保安方案快递给生活手册。记得匿名。哦。林泰，对不起啊，我没有经过你的同意，就把消息放出去了。你一定是有原因的吧，林泰，你真好。其实我是怕告诉你了之后，被你弟弟林夕知道了，把消息放出去，那这样我们就再也没有还手的余地了。
其实我这么做，一来是为了阻止李觉一的试菜会，二来是为了帮你。因为，只有你参加了我的试菜会，那李觉一的试菜会势必就不会举办了。这样，你也就不算违约了。你放心吧，到时候我一定会保护你的，林泰。你愿意相信我吗？严德，其实你有没有想过，李觉一那样做，他也是有原因的呢？也许他那天。只是喝多了，错了，就是错了。难道喝多了就可以对爱情不忠吗？爱情一旦出现了裂痕，如果对他视而不见，那随着时间的推移，他就会。慢慢的变成鸿沟，变成深渊，渐渐的把你吞噬，最后只会让你更加的痛苦。乐乐姐、于群，你们快来看，什么东西啊，一惊一乍的。你哪里来的？就放在前台，写着试菜会主办方生活手册的时候，我就拿了。什么东西啊？你们两个的表情干嘛看起来那么凝重啊？借我看看。嗯、这么详细的保安方案。连达令令的事情都知道，看来他们真的做足了功课了。你们两个有去过保安公司吗？嗯，那就奇怪了，这谁送的？是啊，到底是谁啊？喂，喂，严乐，亚当，严乐，我给你送过去的东西，你收到了吗？这个是你送的，我刚才还一直在想是谁呢，谢谢你啊。你喜欢就好，那今晚吃个饭。好，那晚上去接你。嗯，拜拜。是亚当。哦，原来如此。哎，那乐乐姐，我们要按照这个方案进行吗？给我。我想他现在需要的是让他面对外面世界的鼓励，我相信你可以的。让我再考虑一下吧署名啊！乐子咖啡厅，不见不散。
我姐也不接我的电话。哎，嗯，你是负责对外联络的吗？嗯，对，是的。那你帮我联系一下媒体，说人事有消息要发布。呃，小小小姐能告诉我是什么事吗？我可以草拟一下新闻稿。不用了。我到时候自己会说的，这，好吧，嗯，那你先去忙吧。那要和李总监报备一下吗？不要，千万不要跟他说，你们谁都不可以走漏风声，知道吗？哦，好的，知道了。嗯，那我先去忙了。好。喂，亚当。哎，严乐，你准备好了要我来接你吗？不用了，很近，我自己过来吧。一会儿见，拜拜。严乐小姐啊啊，我今天要出门，你们不用给我送餐了。我们已经做好了，要不您留着做宵夜吧？啊，那就谢谢你们，这是我们应该做的。祝你用餐愉快。嗯，谢谢。豆花那碗豆花是怎么回事啊？是我们厨师做的呀，不可能，你们厨师绝对做不出那样的味道。嗯、呃，那我就不清楚了。你说实话，不说的话，我就去找你们主管了。其实从来都没有什么纪念日免费活动，这一切都是一个姓李的先生安排的，每天的餐也都是他安排的。小姐，千万不要告诉我主管呢、啊。主管关照我，任何人都不能说的呀。要是被他知道了，我的工作就不保了。你放心吧，我不会和任何人说的。谢谢你啊，不客气
再找回我们的感情。有些事情。过去了就过去了，再也回不去了。我会在原地等你回来的，乐乐。我知道我错了，我不奢求你原谅我，但我不能失去你。我还能再相信你吗，君一？我输了，我输的一败涂地。我可以戒掉爱，但是你让我怎么戒掉你？李总，这是我为你做的最后一件事情。你好，先生，你需要点单吗、哦？不好意思，我朋友还没到。啊、哦，好毛巾呢？怎么是空的？他一直在等你回来。我也是，决意。谢谢你。一会儿送你去公司吧。啊、哦，好了没？
是脸红的意思吗？没有啊，我有脸红吗？现在脸红会不会太晚了一点啊？昨天晚上……啊喂，不许说。嗯，我要去上班了，拜拜，拜拜。记者朋友，很高兴各位能够来到这里。现在我郑重的宣布，我们人事集团旗下的雷迪森酒店只会参加睿智广告所举办的试菜会。那请问之前李总监所说的话，并不是代表贵公司的真正意图吗？没错，据我们所知，李总监在酒店的职位比您高。那么您能确定您所说的话真的是代表雷迪森的最终意愿吗？这位记者朋友。你可能有所不知，人事集团的董事长任梅是我的母亲，而总经理任佳美则是我的姐姐。那你觉得我所说的是否能够代表雷迪森酒店的最终意愿呢老丢三落四的，不错嘛，这么快就发现没带手机了。江江,江，你好，神通快递，请签个字。李总，急件，麻烦签个字。你的签名也太个性了吧。还是我打，你打。嗯，没人接，在打。嗯，我们人事集团旗下的雷迪森酒店只会参加睿智广告所举办的试菜会。哎，没想到我上镜还挺漂亮的嘛。谁允许你发布这个新闻的？我自己啊。我是你的上司，你在做任何行动之前，不是都应该要先告知我吗？那不是事出紧急吗？哼<笑>，我看你根本就没有想要通知我，你就是想要先斩后奏吧？是啊，那又怎样？<笑>不怎么样。那我告知你，你被辞退了。你说什么？你把东西整理好，马上给我出去。哎，你不要后悔啊！这个人
小小真是太过分了，竟然做出这么恶心的事来！哎呦，新来，小小不是那种人了，而且这个次菜会是我们办还是睿智广告办，对他来说都一样啊。所以说，小小肯定不是故意要伤害我们的。就像你说的，我们办和睿智办都没差，那他为什么要替睿智撑腰，还那么狠狠的踩我们一脚？哎，你们不是朋友吗？你问问他到底是几个意思啊？我已经给他发过短信了，他没有回我。哦，我终于明白了，我就说我们发了新闻，为什么睿智一点反应都没有？原来他早就找到任小小那个靠山了，所以啊，他们一直在嘲笑我们，这下他们肯定爽翻了。喂，你好，生活手册，是我，有什么事吗？难道你是来炫耀的？炫耀？什么炫耀？啊？你到底有什么事？你这个糊涂蛋，你手机忘了带，你知不知道？我跟你约在杂志社旁边的巷子，我到了打给你，你再下来拿吧。好。那，老忘东忘西的，谢谢你啊。这么客气干嘛呀？没有了。怎么了？我就是不想说话。是不是我又做错了什么让你不高兴？没事的话，我先走了。乐乐。有任何事情，我们都可以聊聊的。你去问小小吧。问小小。现在，有了他的支持，我想你应该稳赢了吧。严乐。亚当。我刚刚停好车，正要去杂志社找你呢。哦，好，那我们走吧。睿智广告所举办的试菜会。那请问，之前李总监所说的话，并不是代表会公司的真正意图吗？没错。据我们所知，李总监在酒店的职位比您高。那么，您能确定您所说的话真的是代表雷吉森的最终意愿吗？这位记者朋友，你可能有所不知，人事集团的董事长任梅是我的母亲。哦。而总经理任佳美则是我的姐姐。严乐。你跟女杰伊怎么了？不要再跟我提这个人了，我不想知道他的一切。哦，亚当，对不起啊，我不是故意的。没事，其实该说对不起的人应该是我。今天的新闻你看到了吧？严乐。今天这个新闻发布之前，我完全不知情。这是小小她背着我一手策划的。当然，现在说这些东西都没有用，新闻都已经发布出去了。亚当，你已经帮了我很多忙了。你不要这么说，我现在只是在担心，林太应该怎么办。严乐。你不用担心，我们一定会想出解决办法的。嗯。怎么？昨天你也忘了我们要吃饭的事情了吗？啊，对不起。
起阿亚的，我昨天临时有事，所以给忘了。哼<笑>，我看啊，下次邀请你出去吃饭，一定得把你绑起来才行啊。<笑>啊，不好意思，我接个电话。嗯。喂，怎么了？李总监，现在所有的媒体都在核实小小小姐早上发布的消息，我们现在要怎么回应呢？好，我知道了，我马上回去。严乐，我有些事情要去处理一下，我们晚点联系。对了，如果你有什么麻烦事的话，记得打电话给我。嗯因为你只考虑自己。喂，我是生活手册。是的。对。哦，你再等一下，嗯、我领导回来就跟你说、嗯。那可以麻烦你们再帮我保留一下吗？啊、麻烦你，麻烦你啊！对，好，谢谢，谢谢。啊，乐乐姐，我们的试菜会到底取不取消啊？现在所有的供应商都在追问我们。对啊，乐乐姐。那个场地方还质问我们说场地需不需要保留，所以现在到底是怎么样啊？要保留吗？对啊，乐乐姐，我们现在到底该怎么办呀、啊？对啊，乐乐姐，所以我们现在到底应该……啊，啊让我静一静啊，好好想一想。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
。哎，好，谢谢。林总监，媒体又在追问了。你们先拖着，跟他们说我们会统一说明的。是。啊，还有，这个帮我复印一下。好的。我这个是李总监急着要的，我先复印一下，你回头再过来，好吧？嗯，好的。我真的给大家制造了那么多麻烦吗？梅小小，你终于回我电话了。玉泉，你忙吗？哎呦，忙啊，怎么可能不忙啊？哎，对了，小小，今天早上的发布会到底是怎么一回事啊？你怎么会报那个李局一站台啊？哎，小小，我晚点联系你啊。没有事，先忙了啊。小小，你回来了，秦姐。嗯，有人找你。我今天好累哦，谁都不想见。小小，嗯，是我找你。你是因为试菜会的事情来找我吗？是的，我有一个不情之请。既然人事已经决定参加睿智的试菜会了，我希望。你们能够答应我一个请求，就是尽最大限度的去保护大玲玲。你不是应该过来找我改变主意的吗？既然你们已经做了这样的决定，相信一定有你们的道理，我总不能强人所难吧？但是，大玲玲受到惊吓以后的样子，你也看见过，所以我希望。你们不要再让他受到任何惊吓了。对不起，上一次慈善晚宴真的很抱歉，但是我不是故意的。没事了，都已经过去了。那你们杂志社真的放弃这次试菜会了？我们一定会努力到最后一刻的。但是如果最后真的失败的话。我希望你们一定要保护好大玲玲，因为我是她唯一的朋友。那你不恨我吗？小小，大玲玲的事情就麻烦你了，谢谢啊。那我就先走了。喂，你好，以后不要再给我送餐了，我是不会接受的。李觉一，你到底是怎样一个人呢？为什么我突然觉得你好陌生？陌生到让我觉得可怕。其实我们彼此都不了解对方，是不是？我们有消息，一定会尽快跟您确认的。嗯，好，谢谢。喂，啊，你好，我是收货手册严玉泉。嗯，对，那个场地部分麻烦你再帮我们预留一下。啊，不好意思，麻烦了。嗯，好，谢谢。玉泉。
，是不是我给你们带来了很多麻烦？哎，没事了，没事了。好啦，你别安慰我了。我知道我这次是任性了点，但是我真的只是想要帮李觉义，没有想那么多。我还以为是他威胁了你呢。他现在连话都懒得跟我说。你帮他这么大一个忙，哎，他应该感谢你都来不及吧？我也是这样认为的，但是他现在看到我都不搭理我。为什么？不知道啊，我觉得我这次真的是好心做坏事了。小小，你知道吗？我们为了这个试菜会啊，可是想都快想疯了。没想到李杰义那个人却装作一副都无所谓的样子。玉泉，嗯，对不起。哎呦，好了，没事了，我们一定会想办法自己解决的。不行，啊，这个祸是我闯的，你放心，我一定会想到解决的方法。小小，你又想要做什么？真没想到，那个整天缠着老板的女生，竟然是人事二千金。谁能想到，老板会对她爱理不理的？嗯，难怪老板之前一直一副不急不慢的样子，原来是手里早就握了那么一张王牌了。都不知道跟我们说一声，害得我们瞎操心半天、嗯。哎，你说，这老板到底是老板，不费一兵一卒就直接完胜了生活手册？哼，你那么高兴啊？哎，要不然给莎拉打个电话，约她出来吃饭。嗯，顺便呢，把这个好消息也告诉她。好啊，老板，你确定？嗯对不起，我明白你的处境。不管怎样，谢谢你。进来，李总监，新闻稿您确定了吗？就这份吧。好的。等一下。啊，还好赶得上。就这份吧。哎，你，我想到解决方法了。任小小，你到底要捣乱到什么时候？你觉得我不够忙吗？你就听我说一下嘛。如果我的方法不行，你再发这篇新闻稿。好，你说。我想再开一次新闻发布会。我看你真的是无可救药了。嗯、为什么？你们为什么都这样？我每次话都没有说完，你们就生气离开。我有那么讨人厌吗？只有你们的时间是时间，我的时间就不是时间。只有你们是好心，我就是一心想做坏事。你们一直觉得我在无理取闹，但请问我做了什么十恶不赦的事情，让你们这么讨厌我